ادواردو آنیلی وارث کارخانجات اتومبیل سازی فیات، مازراتی، فراری، لامبورگینی و غیره مالک چندین شرکت طراحی و مد و لباس مالک چندین شرکت ساختمانی آقای ادواردو ادواردو آنیالی که خدمت رو معرفی کردیم تنها وارثه سهام اصلی چندین شرکت ساختمانسازی و راهسازی بزرگ دنیا بود حالا قبول داری که واقعا نمیشه از اینا به راحتی گذشت باشگاه یوونتوس که یه صندلی اختصاصیش باز تو رویه های ما نمی گنجید مارکش همین آقای ادوارده بوده تازه میگم یکی کاره فرعیش بوده روزامای پرتیراج ایتالیا اینا هم از جمله ارس هایی بود که باید به ادوارده می رسید وارث سهام عمده شرکت های ساخت تجهیزات پزشکی هلیکوپتر سازی ادوارد و آنیلی بود وارث چندین بانک خصوصی و درآمد سالانه 60 میلیارد دلار توجه کنید 60 میلیارد دلار که در اون زمان سه برابر درآمد نفتی ایران بودش فقط همین آقای ادواردو به تنهایی تنهای تنها همه اینها برای ادواردو بوده فارغ و تحصیل رشته فلسفه و ادیان شرق در مقطع دکترا از دانشگاه پرینستون آمریکا و پسر سناتور جیوانی آنیلی و تنها وارث ثروت افسانه ای خانواده پادشاهی ایتالیا بود خانواده پادشاهی میدونی یعنی چی خانواده آنیلی معروف به امپراتور غیر رسمی ایتالیا و این آقای ادواردو تنها وارث این امپراتوری بود خب حالا چه اتفاقی افتاده میدید چه اتفاقی افتاده این ارث فقط به یه شرط به ادواردو میرسید شرطش این بود که این آقای ادواردو برای اینکه به این ثروت و دارایی دست پیدا کنه باید از یه چیزی دست بر میداشت اونم اندیشه و اعتقادش بود باورتون میشه از این اندیشه و اعتقاد دست بردار همه اینا برای تو ادواردو همه اینا ببینید چیکار کرد ادواردو دو تا گزینه آخه پیش روش بود یه ثروت رویایی و واقعی و یه طرف دیگه‌ش هم انتخاب اندیشه و باورش بدون اون ثروت حالا یه جالبتر بهتون بگم ادواردو بین این دو گزینه میدونه کدوم انتخاب کرد ادواردو تمام اون ثروتی که میگم تو رویاه ها ما تصور میکردیم مسخره بود پشت پا میزنه به تمام این واقعیت پشت پا میزنه به تمام این ثروت و اعتقاد و اندیشهش رو انتخاب میکنه میفهمیم یعنی چی؟ حالا یه جالبتر ادواردو این ثروت رو که زد کنار حالا اومدن بین مرگ و اعتقادش گفتن یکیش رو انتخاب کن باز ادواردو دنیا و مخلفاتش و همه رو همه رو گذاشت کنار و با ولایت علی شهد شیرین شهادت رو نوشید یعنی ادواردو رو کشتن بهتر حالتا بگم شهیدش کردن و جالبش اینجاست ادواردو رو از روی پلی انداختنش پایین که توسط یکی از شرکت های راهسازی که قرار بود به ارس ببره ساخته شده بود گفت من رو خواهند کشت منطقه یا خواهند گفت مریض شد یا خواهند گفت در یک حادثه این اتفاق براش افتاد یا خواهند گفت خودکشی کرده منطقه گفت من امیدوارم یا معتقد بود که تا زمانی که پدرش زنده است این چطف حمایت اون مانع یک همچین توتعی علیه او خواهد شد یعنی معتقد بود اگر پدرش فوت بکنه این اتفاق براش حتما خواهد افتاد ساعت ده و پنج دقیقه صبح جسد ادواردو آنیلی زیر پل ژنرال فرانکو رومانو پیدا شد دقایقی بعد دادستان ویژه و خبرنگاران تلویزیونی در محل حادثه حاضر شدند تحت پوشش خبری گسترده بدون آنکه تحقیقات کاملی از سوی پلیس صورت گیرد جسد تا قبل از ظهر به قبرستان شهر فوسانو در نزدیکی محل حادثه منتقل شد دکتر کشیک با تایید جراحات ناشی از ضربه بر سر و سینه بدون کالبوچ کافی گواهی دفن را صادر کرد بعد از ظهر جسد به قبرستان خانوادگی آن ها منتقل شد و صبح روز بعد بدون حضور خبرنگاران ادوارد و آن به خاک سپرده شد در حالی که شواهد زیادی از وقوع یک مرگ مشکوک خبر میداد و دکتر مارکو بابا از دوستان نزدیک ادواردو عدلی فراوانی در همین زمین ارائه کرد پلیس ایتالیا مدعی شد ادواردو آنیلی خودکشی کرده است گرچه شهادت و تشیع ادواردو تحت بایکوت بی سابقی خبری قرار گرفت و در قربت در یک قبرستان مسیحی به خاک سپرده شد 
اما چیزی که او با خود برد از تمام دارایی های خانواده آنیلی ارزشمندتر و البته پرهزینه تر بود اگه ادواردو پدرش از دنیا میرفت و این ارث بهش میرسید به نظرتون این ثروت عظیم و با این اعتقادش چی کار میکرد؟ و به نظر شما کیا احساس خطر کردن از این ادواردو؟ تا جایی که انواع تهمت ها رو بعد از مرگ ادواردو دارن بهش میزنن بیماری روانی داشت این عراجیف میگن که تخریبش کنن ولی واقعا ادواردوی که مسلمون شده بود شیعه شده بود این ادواردو اگر این ارث بهش میرسید چه اتفاقی رخ میداد؟ و کیا ترسیدن؟ جالبتا اینجا که میدونید ادوارد وقتی شهید شد ارسش به چه کسی رسید؟ به خواهرزاده یهودیش آره چون وقتی ما داریم تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم که یکی از مهمترین اتفاقهایی که اسلام رو یاری کرد علاوه بر شجاعت امثال امیر المون علیه علیه السلام ثروتی بود که خدیجه سلام الله در اختیار مسلمان ها قرار دادش به نظر شما کیا از این حرکت خدیجه گونه ادوارد رو ترسیدن؟ ادواردو خیلی لذت براش فراهم بود که دیگه وقت نشد اینجا بگیم همه چی براش فراهم بود براش فراهم بود جلوی دستش بود توش قوتور بود پشت پا میزنه به همه اینا و اون اعتقاد رو محکم میگیره واقعا به چی رسید ادواردو فقط انقدی میدونم ادواردو به چیزی رسید که همه ما میتونیم برسیم ادواردو چیز ماورایی نبودش ولی به هر صورت جمله آخر واقعا یه تلنگوری به خودمون بزنیم ببینیم که این اعتقاد ما رقمش چقدره و آدمایی هستن که واقعا اعتقادشون رو نمیشه هیچ رقم خرید واقعا دمت کم ادواردو البته بهتره بگم درود به تو شهید مهدی آنیلی چقدر آدم به فکر فرو میره چرا ادواردو اسمشو بعد از شیعه شدن گذاشت مهدی یکم به این نکته فکر کنید چرا مهدی؟ 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 چرا مهد